No niin, moikka taas kaikille. Tervetuloa vuoden 2019 huoneen ja ampeluhuoneen esittelyn pariin. Eli <köhö> ajattelin nyt näyttää vähän uusitun huoneen esittelyä ja sitten ton ompeluhuoneen kanssa, koska siellä on myös tapahtunut vähän muutoksia. Ja linkkaan tonne videon yläkulmaan edellisen huoneen ja silloisen tallin esittelyn, niin voitte käydä katsomassa. Mutta joo, yleisilmän te oottekin nyt tässä nähnyt. Eli kun ovesta tullaan, niin tässä on ensin yksi kukkapöytä, jossa on yksi kasvi. Sitten mulla on tällainen seinävaate. Sieltä löytyy peili. Ja sitten tuossa nurkassa on mun vaatekaapit. Ja sitten yläkaapeista löytyy muun muassa liinavaatteet ja sellaiset. Tuosta vasemman puolesta löytyy mun henkarivaatteet, eli lähinnä kaikki niin paidat ja hupparit, pitkähiaset siis. Ja sitten toiselta puolelta löytyy luonnollisesti kaikki teepaidat ja housut, mutta se on aika osottanen nyt, niin mä en näytä. Ja tuolta löytyy pyyhkeet. Ja liinavaatteet. Kaapista ainut siisti hylly tällä hetkellä on tää housuhylly, niin näette nyt sen eli. Sitten kun kainetaan tänne päin, niin tässä on mun pöytä. Ja tää on siis peilipöytä. Toisella puolella on tällainen kaappi ja sitten toisella puolella neljä laatikkoa. Ja sieltä löytyy muun muassa jotain kurukeja. Sellaista. Sitten pöydän päällä on tietysti mun läppäri. Sitten vesipullo. Ja sit kirjaa tämä tällä hetkellä luen. Keskeneräinen miniponi ja sitten tässä on myös yksi keskeneräinen myytävä ja mun pöytälamppu. Ja laatikosta löytyy kaikki kynät ja elektroniikkajuttuja. Sitten tullaan tänne. Tuossa on mun ikkuna. Ja näkö olla siitä. Verho. Sitten mulla on kaksi taulua tuolla. Ja mulla on nykyään enää yksi hylly. Mulla oli ennen niin kuin kolme tällaista samanlaista, mutta nyt on enää yksi. Sieltä löytyy mun radio ja kaiutin. Sitten toi Black Smokin rasia, jossa on kello. Ekalta hyllytä löytyy tämmönen, tai kaksi tämmöistä pientä kasvia. Pari kuvaa. Itse otettua siis. Sitten kuivakukkia. Kakkoshyllyllä on vain yksi maljakko ja lisää kuiva kukkia tai no, toi, toinen on heinää. Sitten täällä on lamppu ja muutama kirja. Öö, täältä löytyy sitten vähän kepparijuttuja. Eli muun muassa lankaa ja sitten tuolla alla on tölkkiklipsyä. Mä oon näistä tehnytkin esittelyn. Tän sisältö ei ole hirveästi muuttunut, niin mä linkkaan myös sen edellisen esittelyn. Ja tuolla on laskuja ja todistuksia pari viikko. Ja sitten on yksi kasvi lisää ja tällainen kori. Mun viltti ja koristetty. Sitten on mun sänky ja kissa. Sängyn päältä löytyy tällainen yksi taulu. Ja sitten löytyy mun kello. Ja täällä on harkku. Pitää nyt vielä sanoa, eli mulla on yleensä kamera sitten tässä hyllynpäädyssä. Mainittakaa vielä tästä mun tavaramäärästä, että mä olen siis minimalisti ollut pari vuotta jo. Joten ei tarvi ihmetellä mun vähäistä tavaramäärää. <lacht> Mutta joo, se siitä huoneen esittelystä. Siirrytäänpä sitten tonne ompeluhuoneen puolelle. Sitten tullaan tänne ompeluhuoneeseen. Eli yleiskatsaus näyttää tältä. Eli tästä löytyy hyllykkö, jossa on joitain kankaita. Sen päällä on pari korillista mohairlankoja. Sitten tuolla takana mun hevosten varusteet. Ja tässä mun hevoset. Eli vasemmalta alkaen on jupi, valekro, soa, kernadi ja tuikku ja poju. Eli tämmönen kuusikko asuu tällä hetkellä mun tallissa. Sitten tuolla on yksi tällainen pieni tuoli, jonka päällä jupi on, koska se ei mahtunut tuohon telineeseen. Tai ei toi, että telineessä on tällainen puujuttu. 
Pojo on sitten tuollaisen korin takana. Eli täältä löytyy vielä näitä KHT Delightin tekemiä pikkuheppoja. Ja, ja sitten muutamia pehmusteita ja tällaisia sekalaisia varusteita. Toi alajohto siellä on vähän kaikkea. Kissan kaulapantaa sun muuta. Turhaa. Hyllyn takaa löytyy sitten ruusuken varastot. Ja sitten on tää hylly. Yksi niistä, jonka mä toin mun huoneesta pois tosiaan, koska siellä ei nyt tarvinnut ja täällä tarvii enemmän säilytystilaa, niin toin sen tänne. Eli täällä on mun tilpehörilaatikko ja, ja mut löytyy kanavalta myös tilpehörivarastojen esittelyvideo. Toki se pitäisi ehkä päivittää. Löytyy niin, voitte käydä kattoos. Ja tossa on tetrilankoja, tukikankaat, myyntihevoset ja ponit. Sitten tuolla alhaalla on mun lankavarastoja. Eli on ihan villalankaa ja sit paksumpia villalankoja. Sit on varustelulangat on tuolla, tuolla takana. Ja punaisesta laatikosta löytyy sitten myytäviä, eli muun muassa varusteita. Eli tuot löytyy osa mun tummennusten tekokynnistä. Tosin tossa nyt ei oo kaikki. Ja, ja sitten tossa mun roskis ja pari kangasta, joita mä tarvin tällä hetkellä, koska mulla on kaksi keskenerästä hevosta tuolla, niin mä oon nyt pian leikkaamassa korvia niille. Sitten pöydältä löytyy hompelukone ja muutama tällainen kori. Täältä pienimmästä löytyy lankoja. Sitten tuolla muun muassa nailon nauhaa ja muita nauhoja. Täältä löytyy tekonahkat. Ja sitten on noita rautalankaa, eli kuulanteet tekovälineitä sun muita. Ja tossa on Mun yksi keskeneräinen koristetyyny juttu, eli kanavatyö. Ja sitten on noin kaksi keskeneräistä hevosta. Tosta löytyy yksi myyntihevonen. Se nyt on, kun se on kepiskiini, niin mä laitan sen tohon. Tuolta löytyy päältä mun ompelulaatikko. Ja tässä on muutama tekonahka ja huopa sekä kangasulla ja kepit. Sitten kaapista löytyy kangasvarastoja. Eli edelleenkin nämä kaksi alinta hyllyä on niin kuin mun tavaroita. Ja sitten tuolla ylhäällä on muiden perheenjäsenten. Eli alemmat hyllyt löytyy pääasiassa velpoat ja muut sellaiset ohuemmat erikoiskankaat. Ja myös tätä pehmokangasta. Ja tuolla on vähän samanlaista, mutta se on ehkä sekäloisempi. Parit tarvikelaatikot löytyy. Muun muassa nahkasuikaleita. Ja sitten näissä on muistaakseni sellaisia nauhoja. Joo. Eli muun muassa naruriimujen tekoon. Sitten löytyy parit loimet vielä. Ja jotain jouluvarusteita. Ja. Toi ei ole mun, siellä on hamahelmia. Ja sitten tässä kaapissa tää alin hyllä on periaatteessa mun. Eli tällä hetkellä mun ompelulangat, joita mä käytän niin ompelukoneella, niin löytyy täältä. Täältä alakaapista löytyy sitten hyvin sekalainen räjähdys. Eli mun harjapakki, jossa on vielä muutamia harjoja. Ja sitten löytyy varustekankaat tästä laatikosta. Täältä näyttäisi nyt tämä mun ompeluhuone tällä hetkellä. Ja mulla ei siis ole enää hevosille niin kuin mitään tallia. Mä oon poistanut muun muassa sen telineen tästä, koska se on ehkä menossa mun kaverille. Ja mä en tarvinnut enää niin monipaikkaista telinettä, koska mulla tosiaan on vain kuusi hevosta. Ja paljon kysytään sitä, kun mulla on se ulkotalli ollut ja jotkut muistaa sen, kun mä oon niitä tallipäiviä tehnyt. Ja vanhoja esittelyitä, niin ihmiset muistaa sieltä, että mulla on ollut ihan niin kuin kunnon ulkotallikin, mutta mulla ei ole sitä enää. Tai siis onhan se leikkimökki tuolla edelleen, mutta se on tällä hetkellä käytössä kissan mökkinä, eli meillä on muutama kissan pentu. Ja niillä siis on mökki siellä. Ja, tai siis ne asustelee siellä näin kesäisin, kun ollaan mito ulkona. Ja tosiaan se leikkimökki on nyt siinä käytössä olla pari vuotta. Ja en tosiaan pidä siellä enää hevosia, kun, kun en mä niin kun 
ratsastella kovin paljon tai en ollenkaan oikeastaan. Niin. Niin en mä tiedä. En mä tee oikein tallilla mitään. Mutta tosiaan tässä oli nyt ompelihuone ja huoneen tällainen pikainen esittely. Toivottavasti pidettä videosta. Kiitos katsomisesta ja ensi videoon.